Io, pur essendo affascinato dalle altre dimensioni, pur essendo consapevole che esiste una vita che va ben oltre quella che noi chiamiamo distacco dal corpo. Ho sempre declinato le offerte di fare regressioni nelle vite precedenti e questo tipo di cose. Sono stato contattato da Sonia Benassi, una, una persona, una medium, e non l'ho presa molto in considerazione anche perché appunto me ne voglio stare un po' lontano, non voglio... Però ho cominciato ad avere persone, coincidenza, che mi dicevano guarda tu dovresti intervistare Sodia Benassi perché è una medium molto particolare, una medium fantastica. Poi c'è anche suo marito Massimo, al quale in una canalizzazione con David Bowie, David Bowie gli ha, gli ha detto delle parole che lui ha tradotto in un testo musicale. E ho fatto l'intervista prima di sperimentare con lei un contatto con le anime, le anime che mi sono state vicine e che sono nell'altra dimensione. È stato uno, uno, uno shock, bello, eh? uno shock perché? Perché tanto per cominciare, ok, normale, arriva mia madre, va bene, eh, però mi dice che con sua madre, io non mi ricordavo neanche il nome di mia nonna e quando gliel'ho detto lei ha voltato il foglio e c'era già scritto Ida che era il nome di mia nonna. Primo il nome di mio nonno, poi mi ha detto uh, Lina, Lina era la, la moglie del fratello di mia madre, quindi persone che eh, io non pensavo minimamente, che erano lontane dalla mia mente, perché una delle domande che gli ho fatto è ma forse tu puoi anche entrare telepaticamente con me, io ti chiedo di mia madre, sai quello che io voglio sapere e mi dai delle risposte perché le becchi dalla mia mente, quindi non perché sei in contatto. Non te lo ha detto Sonia, ma tu sei quel famoso sopravvissuto agli indiani d'America, all'epoca dovevi raccontare e oggi lo fai ancora. Maurizio 50, non so da che cosa tu deduca questo. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ciò ho una grande attrattiva per i pelle rossa, quello sì. Oh. e di fatti mi piace Tex Willer leggo Tex Willer perché Tex difende i pelle rossa lui stesso è un capo navaco capo bianco navaco sai che Delord parla con, con le foto con gli animali no? c'è il suo sito su Christian Delord andate a vedere e ci prende su tutti è eh? pazzesco ciao oh, ops ciao Ecco come Red Ronnie, siamo collegati. Ricordatevi che quando ci muore, eh. non ci muore veramente. Lei no, si eh. stacca sì. e va in un'altra dimensione. Va. Astrale, temporale, eh. un po' di tutto. Un po' di tutto. Dunque, eh, sono stato contattato da Sonia Benassi. Sonia Benassi? Dunque, Sonia Benassi eh. È una medium bravissima che ti fa fare delle regressioni nelle tue vite precedenti. Lei organizza eh, questi pullman Ma che, che partono dal garage di Malanga e arrivano Ma al Carrefour di Imola. Al Carrefour lei di quando Imola. arriva al si fa scendere lì dal Carrefour. Perché Imola. prima lei dice che c'era una stalla del sì. 600 dove ferravano i cavalli Al e che lì arrivano delle congiustoni astrali tra le anime sì. che sono le altre missioni tra eh? gli alieni un po' tutto questo questo me l'ha detto eh, Bombrino Colsecchi Bombrino Colsecchi che che è... si è fatto uno shock perché appena perché? è sceso alla C eh? del Carrefour eh? dove ferravano i cavalli la C sì. si era staccata sì. che era Carrefour così eh, si è staccata e penzolava giù tipo ferro di cavallo coincidenza Coincidenza. E Bombrino mi ha detto che devi eh. intervistare la Benassi. Allora mi dico, io voglio eh. stare fuori di questo. Allora mi ha detto, tu devi intervistare la Benassi. Bombrino io voglio tenermi detto. un po' lontano da queste cose. Fa Però bene, lui eh. mi ha detto, tu devi intervistare la Benassi perché poi sono andato. Ah, è andato. Eh. Sono andato alla Benassi. La è prima cosa che ha fatto la Benassi eh. sì. è stata farmi parlare con la mia mamma. Ah, che tipo La mia mamma appena mi ha visto mi ha detto che devo aspettare due ore prima di fare il bagno. <ride> Ah, Poi è arrivato il nonno, nonno che ha detto, eh, eh. ma vabbè, la, lasciaglielo fare, dai, ha mangiato solo un ghiacciolo, perché il ghiacciolo ah, è solo, solo acqua, dice il nonno, no? Allora poi la Benassi ha iniziato sì, eh. a fare la voce di mio zio, uguale, Benassi. uguale, Benassi. era eh. proprio lui, perché sì, mi ha detto eh. come si chiamava il carpentiere. Eh. Stai eh. attento a questa cosa che è bellissima. Eh. Mi ha detto come si chiamava il carpentiere, il carpentiere che aveva rifatto il bagno al mio trisavolo, che io non sapevo come si chiamava, ma trisavolo. la Benassi 
Eh. Dove c'è scritto nel foglio? Ha girato il foglio e eh. c'è scritto Carpentiere Rabanati. Eh. Interessantissima sta seduta spiritica. Fulvio Rabanati, era il mio trisnonno, il tuo trisavolo non l'ha mai pagato. Aia. Ops. Ora per capite perché voglio tenermi lontano da ste robe. Mi dispiace eh, Rabanati, mi dispiace... Vengo Infatti. fuori dei casini. Eh, Ubaldo sì, sì. Baldo. Ubaldo è Baldo. vero che David Boy ha suggerito il testo di una canzone al marito della Benasce? Eh. Cioè? Ci hai preso, Baldo. Ah, ci ha preso. Il Baldo. marito della Benasce aveva avuto una canalizzazione con David Bowie. Eh. Che gli aveva suggerito il testo della canzone. Eh. Scelgo il bio eh. Fileni. Scegli il bio Fileni, <ride> che forse era il testo più bello che ha scritto David Bowie. Ma non è di... Però io ho sospetto che la Benasci rubi, eh. che non sia proprio sì. telepaticamente. Cioè io credo che lei sia andato telepaticamente. Cioè, eh. Ma perché dovrebbe... Gli leggeva la testa, capito? Cioè, no, ma telepaticamente, no, parmigiani reggiani, ma Red, io non, non ci sto capendo niente. Ma infatti guardi proprio... Visto? <ride> è cosa. Tu hai avuto una canalizzazione con Rino Gaetano che prima di morire aveva eh. scritto Red, io non ci eh. sto capendo niente oh. ma non l'ha mai scritto ma perché no, volevo portarla a Sanremo eh. ma non sto dicendo niente di nuovo perché trovate è scritto tutto sul libro i quattro accordi della saggezza del Tecca non ha non capito niente non si capisce niente scusate, chi è? scusate chi è? Ma non ho il telefono eh. chi è? è la Sonia, Sonia Benassi ciao Sonia, ah, dimmi è la Benassi, è la Benassi. Eh. chi è che vuole canalizzare con me? ma ah, c'è un altro eh Toro seduto? <ride> Toro seduto vuole Passano. canalizzare. Ciao Come Toro! Ciao, Ciao Toro, Toro dimmi. <ride> cosa vuoi sì. sapere? Ah sì. Sì, hai da scrivere? Ma cosa Scusa. vuole Toro seduto? Allora deve andare al pasticcio Rosmini in corso Canal Chiaro 42. <ride> ma dai, ma la prego. Devi dire che ti manda la Tonini. Che è ma amica certo. di eh, Sonia e eh, Benassi. Ok. Lì fanno... Toro, Toro, <ride> fanno i migliori <ride> lavori di, ma... di ravioli di magro. Cioè, sono vegani, eh? Ma ah, tu li vuoi mangiare di bisonte? Non ce li hanno i bisonti lì. Vabbè, ciao Toro, ciao. Ciao Toro. Ma Questo era Toro seduto. Toro Io una volta sono andato da Toro seduto perché sono andato eh. con le braghe corte. Non mi ha detto, tu non puoi stare con le braghe corte. Ho detto, ah sì, allora io me ne vado, mi sono andato. Poi appena mi sono girato, gli è arrivata una nuvola sopra la testa che si è messo a piovere. Coincidenza. Comunque... Il toro seduto che ci canalizza con me perché. Eh. Dunque, perché? Perché, perché io leggo Tex Schwiller. Ma cosa c'entra? Non è Lui che non sa non cocinare, legge. compra tutto fatto. Ora, vabbè, ora, <ride> vabbè, dai. Capite? Io voglio stare lontano dalla tele, dalle canalizzazioni. Anche un po' Scusate. di foto le fa bene, sta sì, Retroni. Sì, di nuovo. Benasci, sei tu, dimmi, sì, sì. Di nuovo. Sì, eh. La, la, la Benasci. Re, re, non è in casa, se non l'hai lasciato un messaggio. Ma non faccia così, la prego. Come mi sto tappando il naso? Mi ha sgamato? Ma certo. Mi sono dimenticato che è telepatica. È telepatica. <ride> è telepatica. Rasputin Tin. Scusa Red, a me piace mangiare una ciotola sotto il tavolo, sarò mica un cane nel video precedente. E chi lo sa Rasputin Tin Tin? Bisogna chiedere a The Lord. Però The Lord. Sì, sì, allora, perché De Lord, a differenza del Benassi, lui capisce gli animali perfettamente. Sì, l'abbiamo Prova a chiamare De Lord. Chiamiamo De Lord. Pronto, De Lord? Sì. Hai la voce della Benassi, De Lord? Ah, yeah. ah sei la Benassi? Ti sei inserita nella discussione telepaticamente. Ah, sei proprio a casa sua, vi state canalizzando. Ma no, telepaticamente? No, mi sa che... Ah, sei sul divano. E non lui che te lo stai incanalando sul divano. Oh, no. No. Allora... Oh. <ride> Oddio, i delirio, Tex Filler. Perché tu l'ho seduto perché io leggo Tex Filler, non lo riesco a sapere. È meraviglioso, cioè fa delle cose è fantastiche. Salutiamo Red Ronnie che continua a darci materiale perché noi siamo troppo felici. Vabbè, comunque.